അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷക പ്രശംസി നേടിയെടുത്തതുമായ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ശ്യാം പുഷ്കറിൻ്റെ രചനയിൽ മധുസി നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കുമ്പളിങ്ങി നൈറ്റ്സിലെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് എന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അതിൽ തന്നെയും കുമ്പളങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു വേഡ് എടുത്താൽ ആ വേഡ് നിർത്തുന്ന അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളിലെ പേര് അവസാനിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഷമ്മി ബോബി സജി ബേബി സിമ്മി ഫ്രാങ്കി ബോണി എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് അപ്പോൾ കുമ്പളിങ്ങുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ പ്രൊണൗൺസേഷൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് മറ്റൊന്ന് കുമ്പളിങ്ങിൽ തന്നെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സീനുണ്ടായിരുന്നു ബോണിയും ജാസ്മിനും കൂടി വെള്ളത്തിൽ കവരെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു സീൻ അപ്പോൾ ഈ കവര എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ കുമ്പളങ്ങിയും അല്ലെങ്കിൽ വൈപ്പിൻ പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില സമയത്ത് കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഭാസമാണ് നൊക്ടിലിക്കോ സിൻഡിലൻസ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു മൈക്രോ പ്ലാങ്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബയോലൂമിനൻസ് ആണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണം ഇത് ശരിക്കും ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ചിത്രത്തിൽ ഇത് സി ജി എ വർക്ക് ആണെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ തന്നെ വേറൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജപ്പാനിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലായി ഈ പ്രതിഭാസം കാണാറുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രതിഭാസം നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ അതായത് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഷമ്മി എന്ന കഥാപാത്രം ഫാസ്ത് ഫാസിൽ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനൊരു വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല ഒരു സദാചാര സൈക്കോ എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററായ ശ്യാം പുഷ്കരൻ വരെ ഈ ഷമ്മി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഷമ്മി എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഷമ്മിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ താൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഷമ്മി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഷമ്മി ഹീറോഡ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാകും സദാചാര ബോധം മുഴുവനായി തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് സൈക്കോ ആയി മാറിയ ഒരു കഥാപാത്രം മാത്രമല്ല ഷമ്മി ആ കഥാപാത്രത്തിന് പിന്നെയുമുണ്ട് കുറേ പ്രത്യേകതകൾ താൻ ആയിരിക്കുന്ന ആ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് ഷമ്മി ഒരിക്കലും പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അത് ഷമ്മിയുടെ ദിനചര്യകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഷമ്മി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഷമ്മിയുടെ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അവന് പ്രത്യേക കഥാപാത്രമാണ് ഈ പ്ലേറ്റിൽ അത് അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പിന്നീട് ചിത്രത്തിൽ മുഴുവനായി നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചാണ് എപ്പോഴൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഫഹദ് ഫാസിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പഴയ ബുള്ളറ്റ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ആ ബുള്ളറ്റിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഷമി വരുത്തുന്നില്ല താൻ എന്തൊക്കെയാണോ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ അടിച്ചു വിടുന്ന ബോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ബോൾ എടുത്ത് തേങ്ങ പൊതിക്കുന്ന കമ്പിപ്പാരയിലിട്ട് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ് വെക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ആ സമയത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഫുട്ബോളിൽ ഒരു ബബിൾ കൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബബിൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൂമറിൻ്റെ ബബിൾക്കാണ് ഷമി സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൂമറിൻ്റെ ബബിൾക്കാണ് തൻ്റെ തലയുടെ അടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഷമി എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബബിൾക്കും ആകട്ടെ ഈ ബൂമറിൻ്റെ ബബിൾക്കും ഇപ്പോഴൊന്നും കാണാനും കൂടി കിട്ടുന്നില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇത്രയധികം പുതിയ ബബിൾക്കും എല്ലാം പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഷമി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടും അതേപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്ത് ജീവിതത്തിലും താൻ തുടരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താൻ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചട്ടക്കൂഴിൽ താനാണ് തൻ്റെ ഹീറോ എന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായി ഷമി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സിനിമയിൽ ഷമ്മി വില്ലനാണെങ്കിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഷമ്മി ഹീറോ ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു കുമ്പളിങ്ങി നൈറ്റ്സിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം അമ്മ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് അമ്മയില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഒരു നാല് പേരുടെ കഥയായിരുന്നു കുമ്പളിങ്ങി നൈറ്റ്സിൽ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അമ്മ ഈ
അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ എടുത്തു എന്ന് കാണിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോയിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പുറകിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അതിൽ ഈ മീനിനിട്ട് ജീവനോടെ തന്നെ കട്ടില്ലാതെ ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ എടുത്ത ഒരു ഷോട്ടാണത് അപ്പോൾ ആ ഷോട്ടിൽ ആ പെർഫെക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാല് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വയ്ക്കുകയും മറ്റേ കാല് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വിരലിൻ്റെ ഇടയിൽ മീനിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വിരലിൻ്റെ ഇടയിൽ മീൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ വിരൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ മീൻ പിടിച്ച പോലെ ആ ഷോട്ട് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യാതെ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു ആ ഷോട്ട് അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇത്ര വലിയൊരു എഫേർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം കുമ്മളിങ്ങ നേഴ്സിലെ ഒരു പോസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യമാണ് സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ അടക്കം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു പോസ്റ്ററായിട്ട് കുമ്പളിങ്ങ നൈറ്റ്സിൻ്റെ കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഫാദർ ഫാസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഷമ്മി എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കല്യാണ ഫോട്ടോയാണ് പോസ്റ്ററായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കല്യാണ സീൻ എവിടെയും ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ചിത്രത്തിൽ ഷമ്മിയുടെ റൂമിൽ ഈ ഫോട്ടോ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കലണ്ടറിൽ തൻ്റെ കല്യാണ ഫോട്ടോ അടക്കമുള്ള കലണ്ടറായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ കലണ്ടറിലുള്ള ആ ഫോട്ടോ ആണ് സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററായി പുറത്തിറങ്ങിയത് അപ്പോൾ സിനിമയുടെ കഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഒരു സീൻ അതായത് ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ സീൻ ഒരു പോസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കലണ്ടർ അവിടെ വെച്ച് ആ സീനിൻ്റെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ മാത്രമായി അവർ അത് നിർമ്മിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുമ്പള നേഴ്സിൽ നിങ്ങളോട് പ്രധാനമായും എടുത്തു കാണിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് കൂടാതെയും ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിലിങ്ങൾ എല്ലാം സിനിമയിലുണ്ട് പക്ഷേ നല്ലത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി എത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ